Yeah, I'm watching the rise And I wouldn't say I'm shocked cause I'm hardly surprised This one's for the ride This one's for who knew I'd make it, just needed some time This one's for my wife Could've left a thousand times just so by my side This one's for the grind I knew it would happen, just had the strength in my mind Till the videos, they thought I was a black guy <목소리> 여러분 안녕하세요 경식 필름의 경식입니다 여행에 있어서 사진과 영상은 이제 단순한 기록을 넘어 어떻게 더 아름답게 촬영할 것인지가 더 중요해졌죠 그만큼 다양한 촬영 장비들이 시장에 나오고 있으며 성능은 높아지고 무게는 점점 가벼워지고 있습니다 그 장비들 중 하나가 바로 드론인데요 저는 영상을 시작하면서부터 모든 촬영에 드론을 사용하고 있고 지상에서는 볼수 없는 장면들을 쉽게 얻을 수 있기 때문에 그 결과물에 상당히 만족하고 있습니다 드론은 그 크기가 커질수록 힘과 안정성도 같이 좋아지지만 단순 여행을 즐기시는 분들에게 무거운 장비는 당연히 부담일 수밖에 없습니다. 저는 지금까지 DJI 드론들을 사용해오고 있는데요 현재 시중에 나온 드론들 모두 훌륭한 퍼포먼스를 자랑하지만 개인적으로는 조금 더 작고 파워풀한 기기가 나오기를 기대하고 있었습니다 예를 들어 기체가 작아지면 어쩔 수 없이 줄어드는 비행시간과 매빅 프로 이후로 사라진 짧은 영상 플랫폼을 위한 새로 촬영 같은 기능들이 들어갔으면 했는데요 DJI에서 어떻게 또제 바람을 들은 것인지는 모르겠습니다만 정말 제가 기대하던 스펙의 드론이 출시되었습니다 바로 이 DJI Mini 3 Pro입니다 이번 영상은 기기의 스펙에 대해서 자세히 말씀드리기보다는 현장에서 제가 사용을 하면서 느낀 점들과 새롭게 추가된 기능들을 활용한 촬영 방법들에 대해서 주로 말씀드려보겠습니다 가벼운 휴대성 그리고 안정적인 비행과 고화질을 추구하시는 분들이라면 이 DJI Mini 3 Pro를 적극 추천드리고 싶습니다 저도 앞으로 이 녀석을 주력으로 사용할 예정인데요 Mini 뒤에 붙은 Pro에서 확인할 수 있듯이 더 가볍지만 스펙은 Pro 라인과 견주었을 때도 손색이 없기 때문입니다 우선 보시는 것과 같이 제 백팩에 넣었을 때 드론이 얼마나 작은지 확인하실 수 있는데요 무게는 미니2와 같은 249g입니다 저희가 많이 마시는 아메리카노 한 잔의 평균 무게가 300g 정도라는 걸 감안한다면 이 드론이 얼마나 가벼운지 감이 오실 거예요 그리고 가벼운 무게로 촬영을 다닌다는 게 얼마나 편하고 또 행복한지 촬영을 다니시는 분들이라면 충분히 공감하실 거라 생각합니다 그리고 미니2에는 들어가지 않았던 장애물 감지 센서가 전방, 후방, 하향 세 곳에 추가돼서 조금 더 안전 한 비행이 가능해졌습니다 기체 무게가 가벼운 것에 따른 장점들도 있지만 이렇게 가벼우면 강풍에 잘 견딜 수 있을지 좀 의문인데요 제가 제주도에서 촬영을 진행할 때꽤 바람이 불었는데 엄청난 강풍은 아니었지만 촬영에 전혀 제약은 없었습니다 다만 좀더 확실한 테스트를 위해서 제가 직접 강풍을 만들어 보았습니다 지금 보시는 영상으로 더 이상의 설명이 필요 없어 보입니다 다음으로는 새로 추가된 기능들인데요 이 업그레이드들은 제가 그동안 드론을 사용해 오면서 정말 추가되길 바랬던 기능들이기 때문에 실제 어떻게 사용하면 좋은지에 대해서 같이 설명드리겠습니다 첫 번째로 배터리 플러스입니다 어, 기존 드론들이 가지고 있는 비행시간도 충분하긴 했지만 다양한 공간을 옮겨 다니면서 촬영하려면 추가적인 배터리를 필수로 가지고 다녀야 했는데요 이런 여분의 배터리들 역시 가방을 무겁게 하는 이유 중 하나이기도 했습니다 DJI Mini 3 Pro 배터리는 정말 가벼워서 여분으로 여러 개 들고 다니기에도 전혀 부담이 없고요 그리고 바로 이거 배터리 플러스가 추가되었습니다 처음에 이 배터리에 대해서 들었을 때 제가 생각한 모형은 이런 게 아닐까 생각했는데 무게가 조금 추가되긴 했지만 외형은 똑같습니다 디자인에 따르면 표준 배터리는 34분 배터리 플러스는 47분까지 촬영이 가능하다고 합니다 물론 47분까지 꽉꽉 채워서 비행을 할 수는 없겠지만 제 개인적으로는 한 40분 정도만 커버가 되어도 촬영에 엄청난 자유도를 가져올 수 있을 거라 생각합니다 어, 드론 타임랩스 같이 시간이 필요한 샷들을 담은 후에도 추가적인 영상 촬영까지 가능하다는 얘기겠죠 그리고 배터리와 함께 여러분들이 꼭 알고 계셔야 할 정보도 말씀드릴게요 현재 한국에서는 기체 무게가 250g 이상일 경우 드론 사종 자격증을 소유하고 있어야 하는데요 이 미니3 프로는 249g이기 때문에 사종 자격증 없이도 비행이 가능합니다 그만큼 쉽게 접근이 가능한 건데요 하지만 비행 허가는 꼭 받으셔야 합니다 
다음으로 Mavic Pro 이후로 사라졌던 세로 모드가 다시 탑재되었습니다. DJI에서도 요즘 유행하고 있는 짧은 영상 플랫폼에 맞춰서 이 기능을 다시 넣어준 거라 생각이 되는데요. 제가 최근 발리에서 촬영한 릴스 영상입니다. 이 드론 샷은 원래 가로 영상이며 후반 편집에서 세로로 크롭한 영상인데요. 물론 이런 형식으로도 세로 영상을 만들 수는 있지만 세로로 모니터링이 어렵기 때문에 후반부에 편집 시 어느 정도까지 잘려나갈지 가늠하기가 어렵습니다. 그리고 가로 영상을 크롭하는 형식이기 때문에 화질이 저하되는 것도 피할 수 없습니다. 세로 모드로 영상을 촬영하게 되면 정확한 모니터링과 화질 저하 없이 촬영이 가능합니다. 이런 짧고 재미있는 영상들도 쉽게 촬영이 가능한데요. 같은 장면을 세로와 가로로 각각 촬영하시면 나중에 유용하게 사용하실 수 있습니다. 세 번째로 틸트 앵글의 확장입니다. 이건 정말 제가 너무나도 바랬던 업그레이드입니다. 보통 드론 샷이라고 하면 위에서 내려다보는 뷰를 떠올리게 되는데요. 이번 DJI 미니 3 Pro는 두 개의 피치축의 모터로 시작되는 새로운 짐벌 구성과 함께 위쪽 상부의 디자인을 열어주면서 각도가 자유로워졌습니다. 즉 드론으로도 이렇게 밑에서 위로 올려다보는 샷이 가능하게 된 것이죠. 위에서 촬영하는 느낌과는 정반대로 자체가 더 커보이는 느낌으로 촬영할 수 있습니다. 앵글의 범위가 넓어진다는 건 그만큼 다양한 샷들이 가능하다는 것인데요. 개인적으로는 이 부분을 디자에서 앞으로 나오는 신제품들에 꼭 넣어줬으면 하는 바램이 있습니다. 이렇게 세 가지의 업데이트에 대해서 말씀드려봤는데요. 이제는 이 DJI 미니 3 Pro를 활용한 몇 가지 촬영 팁을 말씀드려보도록 하겠습니다. 먼저 세로 모드를 활용한 촬영입니다. 앞에 말씀드린 것과 같이 실시간으로 모니터링을 하면서 세로 모드 촬영을 할수 있기 때문에 화질의 저하 없이 조금 더 직관 적인 촬영이 가능합니다. 제 인스타그램 발리 릴스 영상을 쉽게 촬영할 수 있는 방법을 알려드릴게요. 먼저 두 곳에 다른 장소가 필요한데요. 첫 번째로 평범한 장소에서 하나의 퍼포먼스를 새로 영상으로 촬영해줍니다. 발리 영상에서는 다리를 꼬는 이 행동이었는데요. 이번 영상에서도 역시 똑같은 퍼포먼스로 촬영해보겠습니다. 촬영은 스마트폰이든 카메라든 상관없습니다. 두 번째 샷은 메인 샷인데요. 첫 번째 샷보다 뷰가 좋은 곳에서 촬영을 진행해주세요. 첫 번째 영상과 같은 거리에서 드론을 호버링 시켜주시고 세로 모드를 눌러서 짐벌을 세로로 세팅해주세요. 똑같은 액션을 해주시 면서 천천히 드론을 뒤로 날려보냅니다. 이때 특별한 편집 없이 퍼포먼스 포인트에 맞게 클립을 컷해주시면 이렇게 멋진 영상이 완성됩니다. 두 번째로 더 넓어진 틸트 범위를 활용한 트랜지션입니다. 역시 두 개의 샷이 필요한데요. 첫 번째 샷을 촬영 후에 카메라를 밑으로 빠르게 내려줍니다. 두 번째는 드론을 띄워준 상태에서 틸트 앵글을 최대한 위로 올려주세요. 준비가 되었으면 드론을 앞으로 천천히 보내면서 카메라를 정면으로 내려주세요. 이제 편집해서 두 클립을 연결시켜 주시면 되는데요. 두 번째 드론의 틸트 움직임의 속도를 높여서 클립을 붙여주시면 이렇게 멋진 트랜지션이 완성됩니다. 네, 제가 이렇게 기대했던 기능들과 그 사용법들에 대해서 말씀드려보았는데요. 어, 추가적인 정보를 조금 더 말씀드리면 DJI 미니 3 Pro는 48MP, 4,800만 화소의 사진 촬영이 가능합니다. 매빅2 Pro가 20MP인 걸 감안한다면 이 작은 덩치에 맞지 않는 스펙인데요. 항공 사진을 주로 촬영하시는 분들에게도 좋은 소식이 아닐까 합니다. 영상의 경우는 4K 60프레임을 지원합니다. 센서의 크기도 1.3분의 1로 전작인 미니2에 비해 커졌기 때문에 선명한 영상에 슬로우 모션 효과까지 줄수 있게 되었습니다. 프레임처럼 고속 촬영은 아니더라도 60프레임 역시 충분히 드라마틱한 느낌의 촬영을 가져갈 수 있습니다. 컨트롤러 역시 새로워졌습니다. 에빅3 컨트롤러와 동일한데요. 드디어 내장 모니터가 들어갔습니다. 이제 컨트롤러와 연결을 위해서 더 이상 스마트폰 케이스를 벗기지 않아도 됩니다. 모니터 크기도 생각보다 커서 실시간으로 영상을 확인하기도 정말 편해졌고 영상 퀄리티도 상당히 훌륭한데요. 컨트롤러 무게가 드론보다 무거운 건 비밀입니다. 네, 이렇게 새로운 DJI 미니 3 Pro에 대해서 말씀드려보았는데요. 드론 구매를 생각하시는 분들이나 조금 더 가벼운 세팅으로 고화질의 영상, 사진 촬영을 원하시는 분들에게 개인적으로 이 DJI 미니 3 Pro만한 모델이 없다고 생각됩니다. 어, 여행도 조금씩 풀리고 있고 이번 기회에 드론과 함께 다양하고 재미있는 영상을 담아보시는 건 어떨까요? It's hard to get over I'm falling in this world, but I'm fully devoted I don't take it for granted that the door's been open I knew I was different 
I knew I was chosen, a breadwinner, but I'm soft spoken. Authentic like a 5950, and there's no cat. Let's have a toast to that. Let's have a toast for the real ones.